aki belekerül a szegénységbe, egy ilyen fokú szegénységbe, akkor ebből kijutni, hát szinte csoda. Ugye a temetésnél, hogy ugye 60 ezer forintot kellett volna fizetni, és akkor, hogy, hogy annyira nehéz helyzetben vannak, hogy már egy olyan dolog is felmerül, hogy akkor inkább nem temetik el, és a büntetést kifizetik, mert az kevesebbe kerül, és akkor majd a kert hátsó részébe eltörlik. Szóval, hogy, hogy ilyen iszonyatosan nehéz döntések, amikben nem, talán nem, nincs is jó. Ezek sem munkát nem ad nekem. Se nem, se nem próbál nekem segíteni, akkor menjek el lopni? Akkor meg akkor azért ülhet börtönbe, azért, azért legyek ott? Akkor mit csinálják? Tehát, hogy, hogy a, a tehetetlenség ne továbbja az, ami, amiben belekényszerítik, vagy bele, belekényszerülnek az emberek. Ez egy szempontból igazából egy ilyen biztonságot is nyújtott eleinte, vagy én azt gondoltam, hogy ez majd egy anyagi biztonság. Hát igen, mert... De hát aztán különböző dolgokba belerángattak, Aha. és ez elrontott mindent. De amikor először elmentem a szerencse játékozni, és igazából onnantól így feldőlt nekik. Egyre több tartozásunk lett, és hát elég rossz érzem ki a végén. Szerintem azért is jó volt az játék, mert én mondjuk nem tudtam, hogy ez így működik, meg remények, hogy van a zsorás, meg, meg hogy ennyire rossz remények van a szóval, és nem, nem is veszük észre, hogy uh, mi folyik körülöttünk, és szerintem ez Tök jó példa arra, hogy így meg tudjuk, hogy mi, mi történik ott, és amúgy engem tökre érdekelni, hogy, hogy hogyan jönnek ilyen faluba, meg hogy, hogy mi történik ott. De amúgy arra is jó volt, hogy így kizökkentett minket így a hétköznapokban a saját kis körforgásunkban, és egy olyan dologba tekintettünk be, ami jelen van, de nem igazán szoktunk vele foglalkozni. Mert hogy tudjuk, hogy ez van, de úgy, úgy elmegyünk felette, és és az, hogy így beleértjük magunkat, hogy mi voltunk akkor szegények, ez meg így elgondolkodható az, hogy, hogy mennyi mindenre költünk pénzt, és mennyit, és ahhoz képest ezek az emberek ilyesmivel küzdenek nap mint nap. Ez a játék nagyon jó volt arra, hogy tényleg is nem mutass, hogy milyen sorsban élnek kémvidéken az emberek, akik, akiknek napról napra kell, kell az élelemről, és a gyerekükről gondoskodni, és hát igen, mi is nem tapasztalhatunk ezt egy két órára, és szerintem mindenkinek úgy hatása volt, hogy a végére így sikerült elgondolkodnunk annak, hogy, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy tulajdonképp milyen körülmények között élhetünk. Én is csodálom őket, hogy ezt így meg tudják csinálni, és úgy gondolom, hogy igen, hasznos az a játék. Én meg azt neked mondom, hogy annyira nem biztos, Azon felül kap, hogy kapja még a segélyt közmunkán felül. De az, az nem feltétlen igaz, hogy aki fekete munkára megy, az jobban keres. Én meg a szükségük volt a pénzre, mert nem volt pénz, és muszáj volt, tehát tényleg kellett nekik az a pénz, illetve abba, a, abba, a, nem gondoltak, tehát abban a pillanatban nem gondolták át azt, hogy ez olyan mivel járhat, vagy mi, mi lehet. Mert arra az az fontos, hogy van, aminek szüksége van az embernek, van egy szükséglete, amit ki kell valahogy meg kell oldani, hogy ez a szükséglet már ne legyen, és emiatt szerintem ez, ez emiatt is egy, egy teljesen ö, ö, reálisan el tudom képzelni azt, hogy a, egy, egy ilyen helyen bármikor előfordul egy ilyen dolog. Ez a, ez a játék, ez nagyon-nagyon bevont mindenkit. És ez a legnehezebb a szegénységben szerintem, hogy Oké, okay, mi most ezt itt átéltük, mint egy játékot, de mi van az, hogyha ezt valóságban kéne csinálni minden nap? Hát én nem tudnám megcsinálni. És csodálom azokat az embereket, akik így élnek, és így is túlélnek. Hogy dönteni kell, hogy akkor most szemüveg, orvos, vagy, vagy a munka, és de nincs pénz, de akkor is valahogy, és akkor az uzsorás is, és ez ilyen... 